1933 թվական։ Հայաստանի խորդային հանրապետությունը առաջին քայլերն է կատարում։ Հասարակության պետական մտածողության ձևավորմանը զուգահեռ ուրվագծվում է հայ ժողովրդի երազանքը։ Ազգային մշակույթը տեսնել պետական հովանուներքո։ Այդ ժամանակ է հիմնադրվում գրադարանը, որը համակողմանի աշխատանքի շնորհիվ տարիների ընթացքում մեծ հեղինակություն է վայելում։ 1935 թվականից գրում է մանկագիր խնկոապոր անունը։ 1962 թվականից հանրապետականի կարգավիճակին զուգահեռ ստանձնում է հանրապետության մանուկներին եւ պատանիներին սпасարկող գրադարանների համակարգման աշխատանքը։ 1963 թվականից իրականացնում է հրատարակչական գործունեություն։ 1980 թվականից գրադարանը գործում է իր համար նախագծված նոր շենքում։ 2003 թվականից վերակազմավորվում է ազգային մանկական գրադարանի Ներկայումս հանրապետության մանուկներին եւ պատանիներին սпасարկող բոլոր գրադարանների մեթոդական կենտրոնն է։ Երեխաների ազատ հետաքրքիր ժամանցի եւ գեղագիտական ճաշակը զարգացնելու նպատակով կազմակերպում է խմբակներ եւ ստուդիաներ։ Գործունեությունն իրականացվում է սпасարկման սրահների եւ գիտական բաժինների միջոցով։ Սпасարկում է ըստ տարիքային եւ բաժնային հատկանիշի տարբերակված սրահների միջոցով։ Կազմակերպում է բազմաբնույթ միջոցառումներ։ Ավանդաբար նշվում են մանկապատանեկան գրքի եւ երաժշտության շափատը, ազգային գրադարանային շափատը, գրադարանավարի օրը, գիտելիքի օրը, մանկական գրքի եւ երեխաների պաշտպանության միջազգային օրերը, գրադարանային գիշեր ծրագիրը, օտարալեզու գրականության եւ մշակույթի տասնօրյակներ, միամսյակներ։ Արդեն 15 տարի կազմակերպվում է մանկապատանեկան գրքի Երևանյան տոնավաճարը որ իրականացումը մոտիվացվում է մանկապատանեկան գրքի նորություններին հարության իրազեկելու եւ մանկական ընթերցանության նկատմամբ հետաքրքրություն առաջացնելու առումով։ Հայկական գրատպության 500-ամյակին ընդառաջ ազգային մանկական գրադարանը նախաձեռնեց իր առաջին խոշոր ծրագիրը, որը մեկնարկեց 2010 թվականի հոկտեմբերին։ Դարձ Արգիրկ միջազգային փառատոնը միտված էր հանրության ուշադրությունը հրավիրել գրքի եւ մանկապատանեկան ընթերցանության վրա, նպաստել Հայաստանի հանրապետությունում գրքարվեստի մշակույթի զարգացման։ Այն ավանդական եւ ժամանակակից միջոցառումների համաձուլում էր որոշ իմաստով նաև միջազգային մշակութային միջավայրին ինտեգրվելու գործ ընթաց։ Փառատոնին մասնակցում էին արտերկրի տասնյակ արվեստագետներ, գրողներ, հրատարակիչներ, գրքի ձևավորողներ, միջազգային համարում ունեցող մտավորականներ, բազմահազար հյուրեր։ Երկու հազար տասը թվականին գրադարանը նախաձեռնեց հեքյաթի դեսպաններ խորագրով ծրագիրը, որի շրջանակում Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված ոտարեր գրիա դեսպաններն իրենց մայրենի լեզվով հեքյաթներ են ընթերցում մանուկների համար։ Հեքյաթապատումներին պարբերաբար մասնակցում են նաև անվանի հայ գործիչներ։ Համագործակցությունը նազգային եւ միջազգային կազմակերպությունների հետ գրադարանի գործունեության առաջնահերթություններից է։ Միջազգային հաստատությունների հետ համագործակցության արդյունքում հիմնվել են օտարալեզու ընթերցասրա անկյուններ։ Գյոթեի անվան ինստիտուտի համագործակցությամբ գործել է 1997-ից 2014 թվականների Հայ իրանական համագործակցության արդյունքում գործում է 2006 թվականից Հայաստանի Հանրապետությունում իրանի դեսպանատան եւ մշակույթի զարգացման մանկական կենտրոնի համանախաձեռնությամբ։ Հավաքածուից կարող են օգտվել պարսկերեն ուսումնասիրողները։ Հայ չինական համագործակցության արդյունքում գործում է 2014 թվականից Խամբան Չինարենի տարածման կենտրոն ընկերության նախաձեռնությամբ։ Հավաքածուն նախատեսված է Չինարեն ուսումնասիրողների համար։ Եվ հնարավորություն է ստեղծում ծանոթանալու Չինաստանի հարուստ պատմությանը, մշակույթին, կենցաղին եւ ավանդույթներին։ Իֆլային, գրադարանների միջազգային ասոցիացիա, Յամլին, երաժշտական գրադարանների միջազգային ասոցիացիա, 
Իբիին, մանկապատանեկան գրքի միջազգային կոմիտե։ 2013 թվականից Իբիին անդամակցումը հնարավորություն է ստեղծել համատեղ ծերագրերի միջոցով գործնականում ինտեգրվելու համաշխարային մշակութային միջավայրից։ Գրադարանը մասնակցել է բազմաթիվ միջազգային մանկական մրցույթների, իրականացրել գրողների, նկարազարդողների, թարգմանիչների, գրադարանավարների և հրատարակիչների մասնագիտական վարպետության դասընթացներ։ Այսօր գրադարանը որպես ազգային նշանակության հաստատություն նպաստում է գրադարանային գործի զարգացմանը և ձգտելով համապատասխանել միջազգային չափանիշներին կատարելագործում է աշխատանքի մեթոդները։ Ներկայումս այն Հայաստանում ընթերցանության խթանման, մանկական գրքի քաղաքականության իրականացման, երեխաների սпасարկման առաջատարներից է և երեխաների ամենասիրելի վայրերից մեկը։